प्रबले प्रबलदीप सेंट मार्टिने काटानो हमारे दुई रात तीन दिन भ्रमण गल्पर द्वित पर्व सबाई के स्वागतम आकाशे नील और समुद्र नील जेखने मिले मिसे एक कार तीर बाधा नौका नान्दनिक नारिकेल गाचर शाड़ी और ढेवर छंदे मृदुपवन कोमल स्पर्श जा सेंट मार्टिन के करेदेशर अन्न्य पर्यटन स्पट थे आलदा जरा सेंट मार्टिन सीजे प्रथम पर्व देखें नी तर ऊपर आई बाटने और ये भिडियोर डिस्क्रिपन बक्से लिंक देवा थकल तो चलो और कथा ना बाड़िए भिडियो शुरू करी सेंट मार्टिन सबाई के शुभ सकाल जाना आज के हेर सेंट मार्टिन द्वित दिन तो सकाले घूमथ उठे साढ़े छटार किचू पड़े तरप ही फ्रेश हुए टुर लावार्सर सी बेर पड़े सेंट मार्टिन अन्नतम आकर्षण छेराजीप जावर उद्देश्य सकाल सूर्य और सकाल सागर शर मन के सतेज करार क्षेत्र ए दुटोर जुड़ी मेला भार सागर पान चे कि एकटाना एक दाड़ी थकले एक अजाना शक्ति सागर जान सम्मोहित तो कर फेले प्रकृति प्रेमी मन है जान घंटार पर घंटा ए सौंदर स्वाद आस्दन करते थी किंतु हाथ समय कम सकाल सकाल छा दीप घुरे आसते है तई चल टीम बाकी सदस्य खोज नहीं देखी के कथाय आ रिसोर्ट थे बेर हुए सागर का देखा हलो दू बड़ भाई मनिर भाई और सजीव भाइयर साथे तो प्रथम मनिर भाइयर का जानते चाब जो ये सेंट मार्टिन आसलें मूलत तो सेंट मार्टिन को दिक्ट आना के बसि टने वकर्षण कर जो आप बोलते हैं सेंट मार्टिन आसल सेंट मार्टिन और विकल्प नहीं एकम्र प्रबल दीप सेंट मार्टिन ये आसले ही तो मन तो आसले केमन केमन कर इन एक सुंदर गान ही आ मूलत घूम ना कर तेरह चौदह बार सेंट मार्टिन आरोप धन्यवाद सागर मान देखा तृष्णा सागर देखा तृष्णा मेटी और सजीव भाई लाइफ प्रथम ग्रुप टूर आसाजे जरा शुद्ध टाक आर्न कर जमा कर से टूर कर तर उचित आसा रियल लाइफ एप्लाई व्यस्त जीवने थकते थकते लाइफ अनेक किस मिसिंग हो जाए हाँ से क्षेत्र में एक समय बेर सेंट मार्टिन किंबा कक्सबाजार इस समय जैगल घूरे आसा उचित घर के बेर देखा अनेक कि देखार मत अनेक कि मध्य रना हब छीप उद्देश्यीप भ्रमण नेतृत्व प्रिय छेरा दीपे जे सकल जान बहने मध्य मोटरसाइकेल अन्नतम चलो मोटरसाइकेले जावा सम्पर्के विस्तारित तो जेने जादीप छेरा दीप क्यों जाओ बैक नहीं जाए मैं बैके कत जन जावा जाए दुई जन भाड़ा कत नाओ भाड़ा पाँच टाक मैं जावा आसा दुई जन पाँच टाक ना एर कमो है कि कम कमे कि जावा जाए ना पाँच टाक नाओ सब समय समय कम सम 
আপনি আপনারা নরমালি কতক্ষণ সময় দেন ওখানে আমরা আমি 2 ঘন্টা সময় দিই অনেকে 2 ঘন্টা সময় দিবে না আচ্ছা ধরেন 2 ঘন্টাই দিলেন আমরা হ্যাঁ আমি 700 টাকা নেব আচ্ছা ওই জায়গা থাকা দাও এরপর যদি কোনো কিছু বলার থাকে 700 পরে যদি আরো কমানোর থাকে সেটা বলতে পারেন তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় ডিসিশন নিতে আর 700 টাকা মারব ভাই আপনারা নিচে পারবেন না 500 পারবেন না না হ্যাঁ দেখেন আমরা কিন্তু অনেকে আছি আমরা হ্যাঁ 500 টাকা বাড়াবো তিনটা গাড়ি লাগবে তো ভাই আমরা ছেরাদ্বীপ যাইতে যাইতেছি আপনার এই ভ্যানে কতজন যাওয়া যায় সর্বোচ্চ এক্স্যাক্ট সংখ্যাটা বলবেন সঠিক সংখ্যাটা 6 থেকে 7 জন যাওয়া যাবে আমার তো মনে হয় 5 জনের বেশি যাওয়া যাবে না আমরা কিন্তু এই যে সবাই না না স্বাস্থ্য মোটামুটি খারাপ না মাশাআল্লাহ স্বাস্থ্য ঠিক মোটামুটি খারাপ না হলেও 6 7 জন যাওয়া যায় আচ্ছা তাহলে কত নেবেন ওখানে যাবো আমরা আসবো এবং তো সময় কাটাবো ছবি ছবি তুলবো ভিডিও হবে সময় লাগবে তো কত কত দিতে হবে আপনাকে স্থানীয় সেন্ট মার্টিনের দক্ষিণ বারার একজন বাসিন্দা ওখানে আসা যাবো 200 টাকা নেই আচ্ছা বুঝছেন আপনাদের থেকে তো দ্রুপ আমরা সেই লোকাল বারা গুলো মানে আমরা তো রিজার্ভ যাবো রিজার্ভ যাবো তাহলে আপনারা যদি छात्र ग्रामीण परेश आद दिए ना गुजते जथे रास्त सेंट मार्टिन इनियन कमप्लेक्स विस्तीर्ण खोला जैगा स्थानीय बजार स्थानीय लोकर घर बाड़ी रास्तार पशे कैरा और नारिकेल गाचर शाड़ी धान खेत और कत की सब देखते देखते हटात चले सागर पारे एबारे टाना जो सागर पास दिए सैकते पड़े आड़ी सारी प्रबल और एक दूरे बाधा आज धरार नौका एक जगह बड़ बड़ सुंदर प्रबल देखे दाड़ छवि तोलार जो जैगा सत्य अनेक सुंदर एरपर आर सागर पार घेसे चलते शुरू कर लस्तार एक पशे प्रबाले शाड़ी एवं अपर पशे क्या गाचर शाड़ी और आप चल मस दिए प्राय त्रिस मिनिटर मत भ्रमण कर अटो रिक्शा जैगाटी नाम दिल जे जान बहने को ही छेरादीप आसन ना क्यों एखने नाम एरपर बाकी पद जो है हेटे छेरादीप घुरे आसार जो अटो चालक समय दे घंटा सकाल नयटा जगह नाम बला सकाल एगारोटार मध्य फिर आसार जो तईरा देरी ना सामने एगिए चलि छेरादीप जो हम एखान अनेकटा पथ हाँटते हैं भाटार समय तई पुरोटा पथ हमें हेटे जो पर एखान स्पीड बोर्ड व माछ धरार ट्रलारे को छेरादीप जावा जाए तब नौकाय छेरादीप ना जावर परामर्श रही माछ धरार नौकागुलो आकारे खुबी छोट तर सागर पानी खूब बसि परमाणे दले तई जेको समय उल्टे जावर सम्भावना रही है छेरादीप हल बांगलेशर मानचित्रे दक्षिण के सर्वशेष बिंदु दक्षिण दिखे एर पर और को भूखंड नहीं सेंट मार्टिन विच्छिन्न एकश थ पाँच वर्ग मीटार आयतन विशिष्ट कैकटी द्वीप रही है जगह के स्थानीय भाव बलादियादिया छा अर्थ विच्छिन्न वलदा और जोर समय मूल द्वीप भूखंड यूटा विच्छिन्न हो जाए यह द्वीपपुंजर नाम रखा है छेरादीप सामने दिखाई हलो छेरादीप जावा रास्ता पथ जोर समय सम्पूर्ण पानी डूबे थके सामने दूरे गाचगलो देखते स्थानीय निजुम द्वीप और निजुम द्वीपर पर दूरे ओ जो अंशा देखा जाटार नाम छेरादीप और शेषर प्रबालेगर अंशटार नाम स्थानियों रेखे प्रबालद्वीप जदिव प्रबालद्वीप छेरादीप ही एक अंश छेरादीप जावर सब चे भलो समय हल खूब सकाल बला 
আর বিকেল বেলা কারণ এই দুই সময়ে সমুদ্রে ভাটা চলে আর এই সময়ে পায়ে হেঁটে ছেরাদ্বীপ ঘুরে আসা যায় আর দুপুর বেলা জোয়ারের সময় কেউ যদি ছেরাদ্বীপ ঘুরতে চান তবে স্পিডবোর্ড আর মাছ ধরার ট্রলার ছাড়া যেতে পারবেন না এই পথ দিয়ে ছেরাদ্বীপের দিকে যাওয়ার সময় ভাটার সময়ও কিছু কিছু জায়গা অল্প পানিতে ডুবে থাকে আর যাওয়ার পথে পাওয়া যায় নানা আকৃতির পাথর স্থানীয়রা যে অংশটাকে নিজম দ্বীপ বলে ডাকে আমরা সেটার কাছাকাছি চলে এসেছি এই জায়গাটাতে অল্প কিছু গাছ রয়েছে আর জায়গাটা একেবারে জনশূন্য নির্জন স্থান এটাকে নিজম দ্বীপ বলার আরেকটা কারণ হল জোয়ারের সময় এই অংশটা সেন্ট মার্টিন থেকে বিচ্ছিন্ন তো হয়ই পাশাপাশি ছেরাদ্বীপ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন এখানে আর কেউ আসে না নিজম দ্বীপে অল্প কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা আরও সামনে অগ্রসর হই সামনের যে পথটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো নিজম দ্বীপ থেকে ছেরাদ্বীপ যাওয়ার পথ জোয়ারের সময় এটা পুরোটাই থাকে জলের নিচে কিছুদূর সামনে গিয়েই আমরা প্রচুর কোরালে ঘেরা পথ দেখতে পেলাম এ পথের সামনে কিছুটা পথ পানিতে ডোবা এই প্রবালগুলোর উপর দিয়েই হেঁটে এ পথ পাড়ি দিতে হবে একবার প্রবালগুলোর দিকে চেয়ে দেখুন কি সূক্ষ্ম আর ধারালো সামনেরগুলো আবার পানিতে ডুবে আছে তাই পা ফেলতে হচ্ছে খুব সাবধানে কিছু কিছু জায়গায় পানির গভীরতা কিন্তু কম নয় কোনো কোনো জায়গায় হাঁটুর কাছাকাছি ছেরাদ্বীপ যাওয়ার পথে প্রায় এরকম পানির পথ পাড়ি দিতে হবে অর্থাৎ প্রবাল নিচে রয়েছে পানির নিচে জোয়ারের পানি আসছে এরকম ছোটোখাটো পথ পাড়ি দিয়ে তারপর যেতে হবে ছেরাদ্বীপের কাছাকাছি জায়গায় সামনের দিকে মাঝে একটা লম্বা গাছ আর তার চারপাশে যে বন সদৃশ অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন এটাই মূলত ছেরাদ্বীপ চলুন ঘুরে দেখি এর চারপাশের অবস্থা সেন্ট মার্টিন থেকে ছেরাদ্বীপের অবস্থান প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে এই দ্বীপটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পাথর প্রবাল কেয়া গাছ আর নারিকেল গাছে পরিপূর্ণ জোয়ারের সময় ছেরাদ্বীপের এক তৃতীয়াংশ পানির নিচে তলিয়ে যায় এই জায়গাটিতে ঘন ঝোপঝার আর প্রচুর গাছ মিলে বনের আবহ সৃষ্টি করেছে গাছের মধ্যে রয়েছে কেওড়া বাইন সাগরলতা নারকেল আর কেয়া গাছ কেয়া গাছের ফল দেখতে বেশ সুন্দর ছেরা দ্বীপে বেশ খানিক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা আরও সামনে অগ্রসর হই সামনের দূরে ওই যে দ্বীপটি দেখা যাচ্ছে স্থানীয়রা এটাকে বলে প্রবাল দ্বীপ যদিও প্রবাল দ্বীপ ছেরা দ্বীপেরই একটি অংশ প্রবাল দ্বীপের কাছাকাছি আসতেই আমাদের আর বুঝতে বাকি রইল না কেন এই অংশটার নাম প্রবাল দ্বীপ সামনের রাস্তার পুরোটাই প্রবালে ঘেরা যেগুলোর সবগুলোই মৃত প্রবাল আর পানির নিচে যেগুলো রয়েছে সেগুলো জীবিত জলের নিচে প্রচুর প্রবাল থাকার কারণে এখানকার জলে মানুষ খুব একটা নামে না ছেরা দ্বীপের শেষ অংশটা এখানে প্রচুর ওরাল রয়েছে এবং প্রত্যেকটাই কম বেশি ধারালো আর মনে হয় এই অংশটাতে হাঁটতে হলে খুব সাবধানে হাঁটতে হবে কারণ একটু এদিক সেদিক হলেই পা হরকালেই বিপদ কেটে যেতে পারে আমাদের গ্রুপের এক সদস্য মনির ভাই গতকাল তার পা কেটে গিয়েছে এই প্রবালে লেগেই এবং আরও একজন আহত হয়েছে কাজে আপনারা যারা আসবেন ভালো গ্রুপের জুতা পরবেন এবং খুব সাবধানে এই পথটা পাড়ি দেবেন প্রবাল দ্বীপ বলুন আর ছেরা দ্বীপ এই দ্বীপের মাঝে বেশ ঘন ঝোপঝার রয়েছে কৌতূহল বসত ভেতরে ঢুকে পড়ি তবে এই ঘন ঝোপ ভেদ করে ভেতরে না ঢুকাই ভালো ভেতরে সাপ বা ক্ষতিকর সামুদ্রিক প্রাণী থাকতে পারে যাই হোক ঝোপের ভেতর থেকে বের হয়ে পাথর আর প্রবালময় পথ পাড়ি দিয়ে আমরা আরও সামনে এগিয়ে যাই আমরা এই মুহূর্তে আছি ছেরা দ্বীপের একবারে শেষ প্রান্তে তো আমার সাথে আছে টুর লাভার্স অফ কিশোরগঞ্জের অন্যতম দুই অ্যাডমিন মাঝারুল আর ইভান আমরা মনিরকে খুব মিস করছি মাঝারুল তোমার তো সেন্ট মার্টিন প্রথমবার 
তুমি আসলে আমি এর আগে এসেছি ইভানো এর আগে মনে একবার আসলে একবার আসলে আচ্ছা তাহলে কেমন লাগলো তোমার অনেক ভালো লাগছে দাদা আর সেন্ট মার্টিনটাকে তুমি কেমন দেখতেছো অবশ্যই খুব ভালো লাগছে বিশেষ করে সাগরের যে নীল জল যদিও আমরা পানিতে নামি নাই আজকে হয়তো আমাদের নামার প্ল্যান নামব যদি আরেকবার আমরা আসার প্ল্যান করি তাহলে কি আসা যায় অবশ্যই আসা যায় বারবার আসতে চাই এই ফ্যামিলি নিয়ে নেক্সট বার ঠিক আছে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এগিয়ে যাই প্রবালদ্বীপ বা ছেরাদ্বীপের একেবারে শেষ প্রান্তে ছেরাদ্বীপের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা আমার মতে এই জায়গাটি এখানে প্রচুর প্রবাল এবং প্রবালের উপর বসে আপনি আপনার একান্তে সমুদ্রের সাথে সময় ব্যয় করতে পারবেন কাজেই আমার মনে হয় ঘর থেকে একটু বের হন সবাই একটু বের হওয়া প্রয়োজন সেন্ট মার্টিন আসুন ছেরাদ্বীপ ঘুরে যান আর এই প্রবালে বসে নিজেকে সময় দিন প্রবালে বসে সমুদ্র পানে চেয়ে উদাসী পথিকের মতো বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে দিই এই মুহূর্তটা সেন্ট মার্টিনে আমার কাটানো অন্যতম সেরা মুহূর্ত সুনীল সাগর আকাশ আর সূর্যাস্তের মিতালি দেখতে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক ছেরাদ্বীপ বেড়াতে আসেন সাগরের নীল ঢেউ যখন প্রবাল পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে তখন এক মোহনীয় দৃশ্যের অবতারণা হয় এছাড়াও ছেরাদ্বীপে পূর্ণিমার চাঁদের আলোতে এক জাদুকরি মুগ্ধতার সৃষ্টি হয় যদিও এখানে রাত্রিযাপনের অনুমতি নেই তারপরেও পূর্ণিমার রাতে অনেকে ক্যাম্পিং করতে আসেন এই অপূর্ব ছেরাদ্বীপে সবচেয়ে বেশি সময় ছেরাদ্বীপের শেষ অংশ অর্থাৎ প্রবালদ্বীপে কাটিয়ে আমরা যে অটোরিকশা এসেছিলাম তাতে করেই হোটেলে ফিরে যাই হোটেলে ফেরার পথে বাজারের একটা রেস্টুরেন্ট থেকে সকালের খাবারের জন্য ডিম খিচুড়ি নিয়ে যাই দীর্ঘ সময় ছেরাদ্বীপে ঘোরাঘুরি করার কারণে সবাই খুব ক্ষুধার্ত থাকায় ডিম খিচুড়িটা খেতে দারুণ লাগে প্রতি প্যাকেট ডিম খিচুড়ি নেয় একশো টাকা করে দেরি করে সকালের খাবার খাওয়ার পর আমরা যাই সমুদ্র স্নান করতে সমুদ্রের যে অংশটাতে প্রবাল কম রয়েছে দল বেঁধে আমরা সেদিকে এগিয়ে যাই অনেকটা পথ পূর্ব দিকে হাঁটার পর আমরা প্রবালমুক্ত সৈকতে এসে পানিতে নেমে পড়ি এদিকটাতে পানি অনেক কম তাই আমরা আরও সামনে এগিয়ে যাই এ পথ দিয়ে অনেক জেলে তাদের সাগর থেকে ধরা মাছগুলো নিয়ে পারের দিকে যাচ্ছে পানি কম থাকার কারণে আমরা আর সমুদ্রের গভীরে যাইনি এখান থেকেই হোটেলে ফিরে যাই ফেরার পথে একটা আচারের দোকানে কিছুক্ষণ দাম দর করি হাতের গুলা কত বললো লাল গুলো এই কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে হোটেল হয়ে দুপুরের খাবার খেতে চলে যাই কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবারে আমরা খাই ভাত সবজি আলু ভর্তা ডাল আর সুটকি ভর্তা খাবারের খরচ হয় জনপ্রতি একশো ষাট টাকা করে খাবার খেয়ে আমরা বিচে ফিরে আসি আর উপভোগ করি ঘুরি উড়ানো স্থানীয় ছেলেদের ক্রিকেট খেলা আর বিকেলের শান্ত সাগর সন্ধ্যার মুহূর্তটা সাগর পারে কাটিয়ে আমরা চলে যাই জেটি ঘাটের কাছের সুটকি মার্কেটে এখানে বিভিন্ন মাছের সুটকি রয়েছে চলুন 
শুটকির দাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি আচ্ছা এটা কি মাছের শুটকি লোকটা কত করে কেজি এটা হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ আচ্ছা একদম ক্লিন করা আর কি ছয়শো পঞ্চাশ ছয়শো এটার ভিতরে নারী ভুড়ি আছে আর এটাতে লবণ দেওয়া নাই কিচ্ছু নাই আর এইটাই যে এগুলা আচ্ছা রূপচান্দা আচ্ছা চব্বিশশো টাকা কেজি আচ্ছা আর এই ছোটগুলা তো চিংড়ি লাল চিংড়ি আর উপরের যেগুলো যে বড় বড় যেগুলো দেখা যেত সেগুলো ছুরি হ্যাঁ ছুরি টোনা টোনাটা কত কই রাখেছি তেরোশো আর ছুরি মানে কোয়ালিটি ভেদে সাইজ অনুযায়ী বড় হলে সাতশো নাহলে ছয়শো পঞ্চাশ আচ্ছা আর ওই যে বড় যে টোনাগুলা এগুলাও কি দাম বেশি বড় দেখা একই আচ্ছা এছাড়া আর কোনো শুটকি কি আছে যে এইগুলা কি এগুলো তো কাঁচা রয়েছে মনে কিছুটা নাকি না এখনো শুকাইছে না এরকমই থাকবে এটা কি বড়টা এটা কেজি ও কিসেন আচ্ছা এছাড়া আর কি কোনো শুটকি আছে আপনাদের এনে আর অন্য কোনো মাছ কাস্কি ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ কাস্কি এগুলো কত করে দুই প্যাকেটে এক কেজি হয় ছয়শো টাকা রাতের খাবারে মাছের বার্বিকিউ খাওয়ার জন্য আমরা চলে যাই আল্লার দান রেস্টুরেন্টে এখানে ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ রয়েছে এর মধ্য থেকে আমরা বাছাই করি কালা চান্দা মাছ দুইটা বড় সাইজের কালা চান্দার ওজন হয় তিন কেজির একটু বেশি দাম নেয় কেজি প্রতি এক হাজার টাকা আপনি চাইলে ওরাল মাছেরও বার্বিকিউ খেতে পারবেন এর দামও এক হাজার টাকা কেজি প্রায় তিরিশ মিনিট ধরে আমাদের মাছের বার্বিকিউ রান্না চলতে থাকে অবশেষে দুইটা বড় থালায় করে দুইটা বড় কালা চান্দা আমাদের রাতের খাবারে পরিবেশন করা হয় পরোটার সাথে কালা চান্দার বার্বিকিউ খেতে বেশ লাগে রাতের খাবারে আমাদের খরচ হয় জনপ্রতি তিনশো টাকা করে রাতের খাবারের পর অনেকটা রাত অব্দি সমুদ্রের পারে কাটিয়ে ঘুমোতে যাই আগের দিনের প্রচণ্ড ঘোরাঘুরির ক্লান্তিতে ঘুম ভাঙে একটু দেরিতে তবে সকালের ঝিরিঝিরি বাতাসে দ্রুতই সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায় সবাই ঘুম থেকে উঠলেই চলে যাই সাগর পারে আর শুরু করি লাফালাফি আমরা সবাই ফিরে যাই আমাদের ছেলেবেলায় বেশ কিছুক্ষণ ধরেই চলে আমাদের এই পাগলামি ন্যূনতম এক সপ্তাহ সময় নিয়ে আসলে তাহলে সবকিছু মন মতো প্রাণ মতো করতে পারতাম কেমন লাগলো ওভারঅল এই জার্নিটা আমাদের আমার মনে হয় যে প্রত্যেকের আসলে কিছু না কিছু সময় বের করা উচিত নিজের জন্য তবে সজীব ভাই হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি আমি একটু অ্যাড করতে চাই উনি খুব হাস্যজ্জল মানুষ এবং সজীব ভাই মনির ভাইকে যদি আমরা না পেতাম তাহলে আমাদের ট্যুর এত এনজয়েবল হতো না মেনি মেনি থ্যাংক সজীব ভাই মনির ভাই এবং অবশ্যই অবশ্যই যাদের কারণে এই ট্যুর পসিবল হয়েছে ইভান এবং মাজারুল বিচের কাছাকাছি একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্টে আমরা সকালের খাবারে খাই পরোটা আর ডিম ভাজি খরচ হয় জনপ্রতি পঁচাত্তর টাকা করে সকালের খাবারের পর হোটেলে ফিরে আমরা ব্যাগপত্র গোছাতে থাকি ব্যাগ গুছিয়ে সমুদ্র পারে বেশ কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে হোটেলে চেক আউট করে অটোতে করে চলে যাই 
জেটি ঘাট সংলগ্ন বাজারের আল্লারদান রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খেতে দুপুরের খাবারে আমরা খাই ভাত আলু ভর্তা ডাল আর ফ্লাইং ফিশ ফ্রাই যা ছিল দুর্দান্ত খেতে এখানে এলে কেউ এটা খেতে ভুলবেন না দুপুরের খাবারে আমাদের খরচ হয় জনপ্রতি দুইশো তিরিশ টাকা করে খাবারের পর আমরা পা বাড়াই জাহাজের দিকে জাহাজের দিকে যাওয়ার পথে বিদ্যানন্দের প্লাস্টিক এক্সচেঞ্জ স্টোরে প্রবেশ করি প্লাস্টিক দূষণ থেকে সেন্ট মার্টিনকে রক্ষা করার জন্য কক্সবাজার জেলা প্রশাসন ও বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এখানে প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধ ক্যাম্পেইন শুরু করা হয়েছে আপনারা আপনাদের ব্যবহৃত প্লাস্টিকের পানির বোতল কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল চিপসের প্যাকেট ও অন্যান্য প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস এখানে জমা দিলে একটা গেম খেলার সুযোগ রয়েছে ফুটবল দ্বারা গোল পোস্টে গোল করতে হবে প্রত্যেকে তিনটা করে চান্স পাবে যে কোনো চান্সে গোল করতে পারলেই পাওয়া যাবে পুরস্কার সজীব ভাই অনেক চেষ্টা করেও কোনো গোল দিতে পারিনি এমনকি আমিও অনেক চেষ্টা করার পরও ব্যর্থ হই কিন্তু কিশোরগঞ্জের জেলা দলের প্রাক্তন ফুটবলার মনির ভাই গোল দিয়ে দেন এবং পুরস্কার জিতে নেন বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধ ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ শেষে আমরা ফাইনালি জেটি ঘাটের জাহাজের দিকে এগিয়ে যাই অন্যান্য ছোট জাহাজগুলো বিকাল তিনটায় ছেড়ে গেলেও এই সময়টাতে সাগরে পানি কম থাকার কারণে আমাদের বারো আউলিয়া জাহাজ ছাড়ে বিকাল পাঁচটার পর এবং আমরাও ফাইনালি সেন্ট মার্টিনকে বিদায় জানাই আর রওনা হই বাড়ির উদ্দেশ্যে সো ভিউয়ার্স আমার দুই রাত তিন দিনের সেন্ট মার্টিন ভ্রমণ এই পর্যন্তই কেমন লাগলো আমার এই ভ্রমণ তা কমেন্টে জানান আমার এই জার্নি আপনার যদি একটু হলেও ভালো লেগে থাকে তবে লাইক বাটনে একটা প্রেস করে দেবেন দেখা হবে নতুন কোনো ভ্রমণে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পাশে থাকার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ